വൺസ് എഗീൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് മൈ നെയിം ഈ സിബാദ് റഹ്മാൻ നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗൂഗിളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആക്ടിവിറ്റികൾ പല ആളുകളും ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ പല സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ കോൾ ചെയ്തു അത് ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയും അതിന് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കോൾ ചെയ്താൽ മതി അതിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പല സുഹൃത്തുക്കളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഏത് തരം വീഡിയോസാണ് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വോയിസ് നോട്ടായിട്ട് ഗൂഗിളിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഗൂഗിൾ അറിയേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൈ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഒബിയസ്ലി നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഞാൻ എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി പേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്രോം സെർച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട് മെനു ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക സോറി തെറ്റിപ്പോയി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡേറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മന്ത് വൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്രോമിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വരുന്നത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ രാവിലെ വന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ത്രീ ഡോട്ട് മെനു ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അറിയാനായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അതൊരു പോർഷൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റികളെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ ആക്ടിവിറ്റി യൂട്യൂബിലെ ആക്ടിവിറ്റി യൂട്യൂബിലെ സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരാം ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഇവിടെ തന്നെ വെബ് ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും അത് വേണമെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനേബിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ പോയത് ആ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്നർത്ഥം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ വോയിസ് ഓഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അറിയാലോ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഗൂഗിളിനോടൊക്കെ വോയിസിൽ സംസാരിക്കില്ലേ ആ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ദെൻ അതോ അതിന് അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി അറിയാലോ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ചില ആളുകളുടെ യൂട്യൂബ് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇപ്പന്മാർ ഏത് തരം വീഡിയോസാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ കണ്ട്രോളും അ
ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരിക എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സഹായകരമാകുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും